。哎呦我去，三哥年轻时候这么猛吗？这盘是阴谋天下点播的。他说想看一九八五年全国象棋团体赛，于右华对郭才顺、郭长顺，名打错了。中局鬼手弃双车，想象力丰富，构思精巧，令人大饱眼福。一波热血沸腾的弃子攻杀，载入史册的弃局大战。来吧，比赛开始。前面是中炮七兵对三步虎啊，跳马出车平炮，非常有效率。三哥双正马，郭大师补将，红方左马盘合，挺个卒可以考虑。现场黑方补士，那么红方就两头蛇了。这个时候黑方冲七卒，红方拱了用象飞，这感觉有点亏呢。红方平炮赤脚，封住将门、拐角马，还有一路车。那这棋不想难受，可以对炮啊。正好这个象飞走了，红方如果打了，黑方用鞭炮射过来，来个简化。现场郭大师挑了个马，这不按套路啊。红方出车，黑方出车，三哥抬横车。接下来黑方这步棋也挺怪的。郭大师炮二进一，用一路马保护三路卒，用炮呢保护中卒，他有俩根，反正你也挑不出毛病。红方亮车，黑方落象，三哥将左车压上去。从棋形来看，肯定红方主动啊，黑方静坐防守了。这里应该说对车是比较靠谱的，红方车已经上来了，不可能退啊。只能是换掉黑方马踩上来，之后比如说进去抓，黑方可以再回来。如果红方再过了一个车吊住的话，那黑方就可以冲边卒马踩车了。他如果吃边卒呢，黑方倒是可以考虑弃子，就是扔底炮，因为对手只剩一个车了，他没有那么丰富的手段了。咱们来看实战啊。黑方没有进行简化，他直接冲边卒马踩车。郭大师研究了一套弃子的战术，但是刚才不一样啊。红方吃卒捉马，黑方不要了，扔底炮。三哥给马吃掉，黑方马七进六。他憋了这么一招，九路炮打着车，这边又吃着马。好像是能够将狮子夺回。来吧，铁铁们，发挥你的聪明才智。如果红方是你，应该怎么下呀？行了，时间差不多了，我吃顿烧烤都回来了。这个黑方啊，下底炮上马这个套路，用东北话来讲，老不厉害了，因为他算漏了一招，忽略了一个环节。他还活着，三哥凌空献车。有多少人想到了？回应一下啊！打出三个六。现在是天地同气呀、啊，俩车随便你吃。当然你肯定不能先打他吧？红方把这干了。如果先吃八路车，红方扔一将。这棋啊，没准还得先把象弃掉。你要是先落势，杀士一将上将，然后吃马，这再跳一下是连杀呀。老将只能出来抠死了吗？你说我进车看住，那红方打中卒还有一将，哎，这个四郎草率了，我回不齐啊。红方可以先送车一将，他不能吃，红方进马杀棋，他只能退。现在打中卒，老将在底线可不一样啊，补士就砍中士呗。飞象，红方进马将呗，连杀了，补士弯，出将下底，上将抠死。就算他刚开始把这个象先弃掉，也不好下，还是能杀穿。回到主线，三哥送车，黑方先吃哪个都不好走。现场是平车躲开了，红方九路车被瞄着，不要。吃马，黑方打车，红方再杀炮。
这一波红方就丢了个车呗，黑方丢了双马一炮，相当于红方一车换三呢。正常来说，一个车相当于双马，那不白搭个炮吗？算下来红方多子了。不仅仅如此，红方还有公式呢。马过河了，下一步打中卒怎么说？黑方车三平四，咬住是咬炮，红方补士，黑方捉马。这个点位非常好，红方不想动，他两步就卧槽，左右都是，而且还瞄着中象，这个最关键。三哥进马连环，郭大师飞龙在天，别入马腿，想得回狮子。红旗打掉中卒一将，黑方补象，貌似没什么先手了，红方是否应该逃马呢？都学着点啊！三哥是这么下的，炮六平三，能想到这步棋的水平都不低啊！哎，你黑方如果砍马，就要想清楚后果，红方会踩掉中象，你不能再吃了，红方下底炮闷死，这炮厉害吧？那你不管他左右卧槽都是杀棋啊，双将吗？黑方只能平局。卧槽，出老将，再把左车一抬呗。黑方退炮打马，红方可以不管，把他揪过来，双将就绝杀了。老将回不去啊，这里除了有马还有炮呢，黑方是顶不住的。对了，这里还有个隐藏的招，咱们看一下。就假设黑方这个炮胡乱躲，那就直接凉了。红方有一个送车。回不去，他只能吃，然后平炮一将，还是不能回，得落势。红方将他撤回来，由前炮变成后炮，下一步重炮绝杀无解。简单了解一下，前面咱们说的是红方平炮，黑方吃马之后的变化，吃马红方就踩象了。当时黑方进居宝象，没用，因为三哥已经进入霸体状态了。额外受到百分之百伤害，但是攻击九万九，攻击速度 0.1 一秒 A 十下，攻击距离三万，站在主城就能 A 到对方水晶。你刚上来鞋还没买呢，游戏结束了，碰到这个你说你咋整？抵抗毫无意义，下敌将，电狙，退两步抓炮，黑方砍马，红方杀炮，黑方给兵造了，想杀底线偷一波。红方补象踩车，对手平局捉马，那就干掉中象，还是不能吃，下底闷死，卧槽就凉，哪边都行。黑方平局解杀棋，三哥摆炮叫杀，郭大师平局拦截，最后进马双将，一招毙毙。啊，最后黑方出将以后才投的，出将那就叫我杀呗。这平局怎么说呀？他中间回不去，上将也不行。红方可以回马，马踩着花心还有这儿，平车就死。你把士撑开，别住马腿红方从侧面将，不能上天，后退的话进马凉了。再看看，上将不行，那就只剩进车了。这个方法很多呀，你想慢慢跟他玩，可以直接将。黑方电狙，然后把他抽了。黑方砍炮，红方吃狙，三对一。想快速取胜呢，这个狙先别动啊，把炮撤回来。黑方砍炮，红方撑势一将。你不能电狙，红方下底有杀棋，他只能撑势。砍势一将，这回不电不行了，把狙做了绝杀。身后有炮，老将不能回。这局呢，就是黑方郭大师撇出一把古灵精怪飞刀，给自己反伤了。关键三哥也真能抓住机会。那好，感谢您收看，方便的话就点个赞，下期再见。